。经过长时间的研究，我花了一个下午，终于想到了一个让大家都可以很好上分的凯撒路英雄，就是我们的这个塔拉。这一把玩到一个四十帕的承受伤害，差不多，竟然还临死的一个状态。新版这样出装，这样玩，很流氓的不断拆塔，不断看五个人都遮不掉我们，好好享受这一把，贪到不行，行云流水，水又喔喔。各位看到啊，下路集结，我们一个一技能用脸探草虫塔拉就不怕，然后貂蝉冻住两个小兄弟，直接把对面刀锋的人头收掉，还好把无伤。这里哇，蓝开大招没有用，我们是把对面的法恩直接切掉，开启大招，毫发无伤的逃脱。这里先把对面的赵云哇先收掉，还有一个蓝，我们不断的粘他，用二技能打他，然后一个一技能看到对面刀锋宝贝，二技能交起来，残血受了那么多伤害，对面大招全部搅在我们身上，还是开启大招再加眼盾，哇，毫发无伤啊！那么我教大家呢，不用学费，可是呢，请在下方现在点个赞哦。大家，你的小小的点赞对我来说是最大的支持。对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。Hi everyone， 我是 Mad Team 的窝窝，这次带来的是新版的塔拉走凯撒路的实战解说。那如果还没订阅窝窝频道的话呢，请先订阅，要不然的话就失去一个叫你上 S 的方法。那如果你也玩过塔拉或者玩过凯撒路，请在下方点个赞。那如果你是喜欢玩其他路、其他英雄的话，也欢迎在下方留言，告诉窝窝你喜欢玩什么路、什么英雄。那窝窝的话呢，也会尽量出那个英雄的实战解说来给你看。这里可以看到，我们塔拉一开始完全不怂，哇！两位英雄，我们先把对面的赵云呢跟他啊换血，换到他呢就回到塔内要吃自己的这个补包，然后对面的打野刚刚呢刀锋也过来，我们还是啊跟他啊硬碰，还是把他呢这个消耗到跟跟我们一样的这个血量，这个就是塔拉的一个被动的特性，就是说他。血量越低，他的伤害就越高啊！这个伤害呢，不限于他的普通攻击。如果你有出反甲啊，你的反甲的伤害也会提高；如果你有出火甲，火甲伤害也有提高。不过这一版的这个火甲，我觉得如果要出的英雄可能不会太多，麦克斯可以出。那其他英雄的话，真的可能会比较少出。这里我们呢，在这个中路的 L 草先蹲一蹲，看到哎，赵云上来，我们的打野呢也在，这把是凯格路士打野，我们二技能哇，冰柱两个的时候不断的输出，搭配队友呢把对面的两位英雄直接收掉，那回手呢我们就马上去偷对面家的这个蓝 buff， 那为什么可以这么做呢？就是因为看到对面的。打野小兄弟在 gank 我们的上路，那这样的话就不用怕他过来。如果是赵云过来也不用怕，这里我们绝对不用怕，一技能逃脱就行了。这里回到我们的这个下路，不断的整理兵线，我们血量很低，跟他换血之后呢？直接开启大招，哎，怎么我们的血量越回越多啊？这个赵云，刚刚我们残血，反而是他现在变残血了。这个就是塔拉啊，该怎么玩？这把做到一个差不多四十趴的承受伤害。不过这把，哎，小小的透露给大家听一下，这一把呢，没死过啊，不死的一个状态，不死，可是扛了四十趴的这个伤害。那这里看到我们的貂蝉下来呢，哎，就使用一个回城呢，就这种的方法，对面的赵云就会想要冲出来打你啊。这是一种战术的，不是说没有目的的去做一些回城的这种东西。那这里呢，我们哇，这个刀锋宝贝是直接想切我们的这个貂蝉，然后呢，我们把他死神之后打出来之后，再把他人头收掉，顺便拿他的这个蓝 buff 啊，红 buff。那这里呢就不需要去深追，把对面赵云收掉了。
这个时间点，虽然塔拉这个英雄很厉害，可是如果塔莎的话呢，意义不大。他要回城，就让他回城，反倒的是可以把对面的防御塔啊，下路的这个外塔呢，先消耗到，打成残血之后啊，直接就啊逃脱。不用怕，如果呢真的对面像刚,刚赵云一样哦，他打你啊，直接开大招的话呢，也不用怕，自己也可以开大招，跟他换血是绝对不用怕。跟赵云换血玩塔拉的话，那如果小兄弟们啊，很喜欢这个走凯撒路，可是又觉得哎呀，玩这些什么弗洛伦啊，这个艾米丽啊，这种英雄，觉得自己的容错率可以更高，那。就我就很我很推荐这个塔拉，用自己的脸去探草丛是没有问题的，直接扛伤害让队友冰住对面两位英雄，把对面的刀锋宝贝直接收掉。赵云的话呢，如果你对到他啊、呃，你使用这个貂蝉，他一技能是绝对可以呃免控，马上免控，可是没所谓，把对面的这个下路外塔拆掉，还有对面打野收掉已经很赚了。这里对面两位英雄过来，哎，其实我们是绝对的不怂啊，不用怕的，真的不用，没有想到要逃的这个状态，跟他们等待这个兵线。我们的目的呢是一个小兵一个炮车都不要掉，那对面怎么打我们都没有关系啊，我们都扛得住。三位英雄切过来，哇，全部技能搅在我们身上，三个英雄的大招，哇，我们还是成功逃脱。那这里的话呢，就不用再深追了啊！把对面这个赵云已经是逃逃不掉的一个状态。那塔拉残血很诱人，哇，他直接还想要去进草丛。那一个一技能超远距离往自己的防御塔逃，那他就被回包了。这个就是塔拉。其实很多时候啊，看到塔拉哇，残血很诱人，很诱人。这个塔拉，其实呢，往往呢，这个英雄。就可以做到很多的反杀的机会。那对面的中路已经赶过来要守住啊，对面凯撒路的这条线，因为我们是一路的打爆，使用这个塔拉啊，天不怕地不怕，太夸张了。下下路这个时间点，如果中路去补线的话啊，对面中路去补线，那我们就直接的拆对面的中塔啊，转去中塔。这里等待进场机会，先打对面的这个蓝，他开启大招，我们呢这个血量要马上开，要不然被对面貂蝉直接像这种冰道的话呢，我们刚刚如果没有先开大招就会被收掉。可是我们会逃吗？还是不逃？不断的承受伤害，哇，这个这个，所以窝窝觉得如果大家小兄弟啊，就觉得我想要打这个凯撒路，想要很。单机的，又想呃推塔快的，不想说玩到这个，呃，赞尼尔一样啊，因为赞尼尔很多小兄弟说，哎，有时候我飞的这个时间点好像就怎么都没有控制好，那有什么英雄又可以稳稳的上分，又可以稳稳的推塔，然后呢自己的这个容错率呢又高，那这里看到，哎，对面两位英雄大招，哇！都切在我们身上，哦，又回到满血的一个状态。所以呢，刚刚说到的英雄啊，如果拿来上分的话呢，其实塔拉啊是当中的一个很好的英雄。这里对面无论怎么切我们啊，我们真的这把打的真的很流氓啊！就对面看着的对面开启大招，怎么样也好。还是毫发无伤，什么都不用管，不断的推塔就可以。这里呢，让我们的凯格路士去拿古龙，来换取呢他的一个回血，还有最重要给他一个跑速，让他呢能够在 gank 支援的情况都可以蛮好的发挥。看到中路有集结，然后呢？这个貂蝉呢也在下路，对面的貂蝉也在下路，我们的就去先回去补一下线，因为中路这一波呢已经打不成了。看到对面呢其实已经是换线来应对了，就是赵云呢已经
，没有啊，要跟我们对线的一个状态，反而是对面的这个貂蝉，他动到我们两次都没有要去开启啊他的大招，现在呢他想要开启大招，因为他队友来了。那可是还是没有用啊！我们塔拉的这个血量，怎么样都还是像是毫发无伤一样。三个英雄下来抓我们，想要压我们的这个下路，那换取的就是我们可以很好的、很轻松的去拆对面的上路。那这里呢，这个塔是守不住的，因为原本的血量呢已经是不太健康。也可以看到，其实这一版的貂蝉。蛮好用，为什么？刚刚刀锋直接开大去打貂蝉，还是一样，有他的一个免伤的状态。那这里呢，被对面啊动到没所谓，一个一技能进场，哇，超远的距离，再把对面的刀锋宝贝收掉，做到一个零换二。然后呢，我们这个时间点可以开启凯撒了啊，十分钟就不拖了，不要啰嗦，直接开启凯撒。不断的呼吁队友呢，马上就把凯撒拿了，赶快呢就去要带起这个节奏。在出装方面，哎，我们大家可以看到，我们鞋子呢是出一个木防鞋，而不是魔防鞋，为的就是前期对线的时候呢，对到赵云可以很好的应对。那有些小兄弟会问啊，可是凡恩也是蛮控制的、啊，他这个啊、呃、技能。如果是凡恩的话，不太用怕，因为呢他在上路很少的。你打凯撒路会有一个魔龙路直接下来，除非呢是玩得很逆风的一个状态。那再加上有些小兄弟会问，那如果是貂蝉呢？貂蝉也更不用怕，看到他的一个动助的话呢，其实可以马上的使用一技能逃脱。那这里。<笑>两位小兄弟不断的追，诶，怎么这个塔拉还是满血的一个状态？就是我们在出装方面，这一把是做到全坦，还有有有出德鲁伊，再加上我们的这个召唤师技能呢，是带的一个治愈，把对面的刀锋宝贝也一并收掉。哇，这个时间点团灭了对面一波。而小兄弟的这个天空巨龙放在这个中路呢，我们可以扛着它，这里不怕。对面已经被团灭的状态，把这个二塔先拿掉，不要浪费天空巨龙太多的这个血量。然后呢，最重要的这个时间点可以把对面中路的高地拆掉，甚至可以尝试直接一波。那这里的话呢，兵线。被整理掉，那貂蝉小兄弟已经被收掉的话，这里就不不能再进场了。要是貂蝉小兄弟刚刚没有被收掉的话，绝对还是可以打的。那我们这个英雄呢，在出装刚刚看到物防装，我们头两件是物防装，就是为了要应对对面的赵云，所以呢，我们出一个。啊、呃，板甲就够了。之后呢，就出一个德鲁伊。德鲁伊呢，除了是因为魔防之外呢，补魔防之外，很重要的一个原因就是他回血的这个被动，还有跑速的一个加成，都是蛮有用的。对于塔拉来说，那在下一件装备呢，我们出什么啊？我们出仙灵啊！这里五个人五个人在打一个塔拉，哇，这个塔拉，哎。怎么又满血了？五个人都打哎、欸！哇，真的可以这么流氓的吗？这个英雄，对面打起真伤来，我们还是好像毫发无伤的感觉，还有这个三层血量。哇，到现在承受了那么多伤害，还是临死的一个状态。所以呢，很多小兄弟，我还是很推荐去用一下这个塔拉这个英雄。如果你是走凯撒路，而你。又不太想用一些很花里胡哨的英雄，比方说刚刚说到弗洛伦纳这些英雄，那弗伦这版就不太不太好用。这里把对面的凡恩先收掉，然后呢，这里如果赵云小兄弟有上来，其实是可以把对面的蓝也好，或者是貂蝉也好，都可以收掉。这里我们标注一下这个
赵云，然后按集合集合啊，我们其实是可以打的。那打到这里就不好了，因为对面呢就开始退了，已经不可能再这么打，会很容易被对面的蓝直接封针。再加上对面的蓝的大招应该又差不多要回起来了。那我们呢，在这个时间点再出的下一个装备，刚刚说的就是仙灵。为什么出仙灵？并不是说因为对面有貂蝉加上蓝，当然这是一个很很小的一个原因。这里先看到对面的这个赵云，哎，我们冻住他之后一技能解控没有用，再把他人头收掉，再有对面的这个蓝，他开启他的技能，然后我们一个一技能，哇！把对面的蓝先收掉，还有追击对面的刀锋宝贝，再一个一技能把对面五个英雄都收掉了。哇，做到一波团灭，然后二话不说扛着。刚刚说到做仙灵，是因为对面的反恩小兄弟这一把也是做魔伤的一个状态，这里打到对面直接投降，拿的四十趴差不多的一个承受伤害，还临死的一个状态。赢下这场游戏胜利，感谢大家收看，我是 Matt Team 的我。我喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们下次再见。